ഗുരു എണ്ണത്തിലേക്ക് സ്നേഹവന്ദനം ദലൈലാമയുടെ ആത്മകഥ വായിക്കുകയായിരുന്നു ടിബറ്റാണ് അവരുടെ ദേശം മിക്കവാറും മഞ്ഞ് മൂടിക്കിടക്കുന്ന ഇടമാണ് പുലരിയിൽ ആരുടെ കാൽപ്പരുമാറ്റം ഉമർത്ത് കേട്ടപ്പോൾ അമ്മ പിന്നീട് ലാമയായി മാറിയ ആ ചെറിയ ബാലിനെയും പിടിച്ച് പുറത്തേക്ക് വന്നു പുറത്തൊരു സ്ത്രീയും പുരുഷനുമുണ്ട് അവരെ കൈത്തണ്ടയിൽ ഇങ്ങനെ ജീവനറ്റ ഒരു കുഞ്ഞും മരിച്ചൊരു കുഞ്ഞ് ആ കുഞ്ഞിനെ അടക്കാൻ ഇടം തപ്പി ആ അച്ഛനും അമ്മയും നടക്കുകയാണെന്ന് അമ്മ കരുതി അമ്മ പറഞ്ഞു വെയിലൊന്ന് കടുത്തോട്ടെ നമുക്ക് ഈ മഞ്ഞ് പാളി ഒന്ന് വെട്ടിമാറ്റി കുഞ്ഞിന് നിശ്ചയമായിട്ടും അടക്കാം അതിന് പറ്റിയ ഇടം കണ്ടുപിടിക്കാം പെട്ടെന്ന് ആ സ്ത്രീ വലിയവായി നിലവിളിക്കാൻ തുടങ്ങി അവർ പറഞ്ഞു കുഞ്ഞിനെ അട അടക്കാൻ ഇടം തപ്പിയല്ല ഞങ്ങൾ നടക്കുന്നത് മറിച്ച് വിശപ്പും ശൈത്യവും ഇനിയും കഠിനമാകുമെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും മറിഞ്ഞിരുന്ന് ഈ കുഞ്ഞിനെ ഭക്ഷിക്കാമെന്ന കരുതി നമ്മുടെ ചങ്കിലേക്ക് വല്ലാത്ത ഭാരം തരുന്ന ഈ അനുഭവം പറഞ്ഞിട്ട് നാം ഇങ്ങനെ സംഗ്രഹിക്കും നിങ്ങളുടെ ഏതൊരു ധാർമ്മിക വിഷത്തിൻ്റെയും വേരുകളെ വീഴ്ത്തുന്ന കടപുഴക്കി വീഴ്ത്തുന്ന കൊടിയ വിളോപനത്തിൻ്റെ പേരാണ് ദാരിദ്ര്യം ദരിദ്രൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ പാഞ്ഞു പോകുന്ന വിളോപനക്കാറ്റിൻ്റെ ആവേഗം ആർക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും അല്ല എന്നിട്ടും എന്ത് ധാർമ്മികനായിട്ട് എന്ത് നല്ലവനായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നുള്ളതിന് ദൈവങ്ങൾക്ക് നന്ദി പറയുക എന്തൊരു പ്രലോഭനമാണ് ദാരിദ്ര്യം എന്തൊരു പരീക്ഷണമാണ് ദാരിദ്ര്യം എന്തൊരു രോഗാതുരതയാണത് എന്തൊരു കൊടിയ ദുഃഖമാണത് എന്നിട്ട് ആ ദുഃഖത്തെ ആ രോഗത്തെ ആ പരീക്ഷണത്തെയൊക്കെ കാണാതെ ഇത്രയും വേഗത്തിൽ നമ്മൾ എങ്ങോട്ടാണ് പോവുക വിശേഷിച്ചും ആ ദരിദ്രനായ അച്ഛൻ്റെ കാൽപാദങ്ങൾ നമസ്കരിക്കുന്നവർ ആദിമസഭയിൽ തന്നെ അത്തരമൊരു പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായി ഉള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് ജറുസലേം കൗൺസിൽ വിളിച്ചുകൂട്ടപ്പെടുന്ന പശ്ചാത്തലമൊക്കെ അതായിരിക്കണം സഭയുടെ ശൈശവദശയിലായിരുന്നു അത് ഏതാനും ദശകങ്ങളെ ആയിട്ടുള്ളൂ എന്നിട്ടും ഈ ഭൂമിയുടെ എല്ലാ ഇടങ്ങളിലേക്ക് പോയ വചനത്തിൻ്റെ വിധക്കാരെ അവിടേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തപ്പെടുന്നു ഓരോരുത്തരും തങ്ങളുടെ സുവിശേഷ രീതി അതിൻ്റെ ത്രസ്റ്റ് അവരുടെ ശൈലികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ട ബാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരുതരം ഓഡിറ്റിങ് പൗലൂസിനെ ഭംഗിയായും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം കേട്ട ആ സമൂഹത്തിലെ ശ്രേഷ്ഠന്മാർ അയാളെ ശ്ലാഘിച്ചു അയാളുടെ സന്ദേശങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കുഴപ്പമുള്ളതായിട്ട് പറഞ്ഞില്ല പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്തു എന്താണത് താങ്കളുടെ സുവിശേഷ പ്രഘോഷങ്ങളിൽ ആ ദരിദ്രമുള്ള പരിഗണനയെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അതൊരു നല്ലൊരു കറക്ഷനായിരുന്നു തനിക്ക് ലഭിച്ച ആ വളരെ വിലപിടിപ്പുള്ള ആ ഒരു തിരുത്തലിനെക്കുറിച്ച് ഗലാത്തേക്കാർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ പൗലൂസ് ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ദരിദ്രരോട് പ്രത്യേക പരിഗണന വേണം ദരിദ്രരോട് തീരെ പരിഗണനയില്ലാത്ത ദാരിദ്ര്യം ദരിദ്ര തുടങ്ങിയ പദങ്ങൾ വല്ലാതെ ചെടിച്ചു തുടങ്ങിയ കാലത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുക എല്ലായിടത്തും ആ സൂചന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ദരിദ്രരോട് പ്രത്യേക പരിഗണന വേണം സാമൂഹ്യ രീതികൾക്കകത്ത് രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിനകത്ത് സാമുദായിക ബന്ധങ്ങൾക്കകത്ത് വികസനത്തിൽ കലയിൽ കൃഷിയിൽ ഒക്കെ ആ സൂചന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ദരിദ്രരോട് പ്രത്യേക പരിഗണന വേണം ആരും കാര്യമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ദരിദ്രനെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല ആ വാക്ക് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച കണക്ക് നമുക്ക് ചെടിച്ചു തുടങ്ങിയോ നമുക്ക് മടുത്തു തുടങ്ങിയോ ദരിദ്രനെ നമ്മളല്ലാതെ മറ്റാരാണ് ഗൗരവമായിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് വിശേഷിച്ചും ആ ദരിദ്രനായി ജീവിച്ച് മരിച്ച് സ്വന്തമായിട്ടൊരിടമില്ലാതെ അടക്കാനിടമില്ലാതെ കടന്നു പോയ ഭൂമിയിലേക്ക് വെച്ച് ഏറ്റവും ദരിദ്രനായ ഒരാളുമായിട്ട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നവരെന്ന് സ്വയം കൊങ്ക് പറയുന്നവർ എങ്ങുമില്ല ആ ദരിദ്രനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരിഗണനകൾ വെറുതെ ഒരു നാടിൻ്റെ കണ്ണാടിയാണ് ആ നാടിൻ്റെ കല സംസ്കാരം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ അതിന് ഏറ്റവും നല്ല സൂചന നമ്മുടെ കല സാഹിത്യം സിനിമ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നുള്ളത് ദരിദ്രനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നവും അതിനകത്ത് നമ്മൾ വായിക്കുന്നില്ല കാണുന്നില്ല കേൾക്കുന്നില്ല ഒരു കാലത്ത് ദാരിദ്ര്യമായിരുന്നു നമ്മുടെ കലയുടെയൊക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു ബന്ധു അതിനകത്ത് അത് വായിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് മനുഷ്യരുടെ ചങ്ക് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അതെന്തും ആവട്ടെ ഇപ്പോൾ ചങ്ങമ്പുഴയുടെ കവിതകളായാലും വൈലോപ്പള്ളി വൈലോപ്പള്ളി വിശേഷം ഒരു ഒരു കുഞ്ഞു കവിത നമ്മുടെ ഓർമ്മയിൽ മിക്കവാറും ഉണ്ടാകും ഒരാൾ മരിച്ചു മരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഈ മരിച്ചവൻ്റെ വായിക്കരി വെക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായമുണ്ട് ചുണ്ടിലിങ്ങനെ അരിവിച്ച് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം ചില ഹൈന്ദവ രീതികൾക്കകത്തുണ്ട് അതിങ്ങനെ ഒരാൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ വീട്ടിലെ സ്ത്രീ ഇങ്ങനെ നെടുപുറപ്പോട്ട് പറയുകയാണ് ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ അയാളുടെ വായിക്കകത്തേക്ക് ഒരു പിടി അരി വെച്
നന്നായിട്ട് ഭക്ഷിച്ചു ദാരിദ്ര്യം എന്ന് പറയുന്ന അത്തരം പ്രമേയങ്ങൾ ഇപ്പം എങ്ങുമില്ല ബൈസിക്കിൾ തീഫ് കണക്കൊരു ആ ചിത്രം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചലച്ചിത്രത്തിൻ്റെ ഗതിയെ മാറ്റി ഒന്നാണ് ആ ന്യൂ റിയലിസ്റ്റ് ചിത്രങ്ങൾക്കകത്തൊക്കെ ഈ ദാരിദ്ര്യം ഒരു കൃത്യമായ പ്രമേയമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ആ പേരിൽ അടുത്ത കാലത്ത് വന്ന ആ ചിത്രം അതിൻ്റെ ശീർഷകം കൊണ്ട് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ ആകർഷിക്കുമെങ്കിൽ പോലും ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ദരിദ്ര കഥകളോ ദരിദ്ര പ്രമേയങ്ങളോ ഇന്ന് ആർക്കും താല്പര്യമില്ല നമുക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത ഏതൊരു മായാലോകത്തിലാണ് ഇന്ന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക അങ്ങനെ എല്ലായിടത്തും ദരിദ്രൻ അവഗണിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക ദരിദ്രൻ്റെ മക്കൾക്ക് ഇനി പഠിച്ച് വളരാനുള്ള സാഹചര്യമുണ്ടോ പണ്ട് ചില മിക്കവാറുമുള്ള പണ് പഴയകാലത്തെ നോവലുകൾക്കകത്തൊക്കെ ഒരു വാക്കുണ്ട് അവൻ ദരിദ്രനായ വീട്ടിലൊരു കുട്ടിയായിരുന്നു അതാണ് അതിൻ്റെ സാരം പഠിച്ച് പഠിച്ച് അവൻ ഡോക്ടറായി ഇന്ന് ഏതെങ്കിലും ദരിദ്രനായ കുട്ടിക്ക് പഠിച്ച് ഡോക്ടറാകാൻ പറ്റുമോ ഒരു കാലത്ത് ഡോക്ടറാകാനായിട്ട് ചിലവഴിച്ച തുക ഇന്ന് എൻട്രൻസ് എന്ന് പറയുന്ന കോഴ്സിന് വേണ്ടി ആ കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ദരിദ്രൻ്റെ ഇടങ്ങൾ ദരിദ്രക്ക് നേരെ നിൽക്കാനുള്ള സാധ്യതകളൊക്കെ ഓരോ ദിവസം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക വികസനം എന്ന പേരിൽ നമ്മളിന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് ദരിദ്രൻ്റെ ഇടങ്ങൾ ചുരുക്കുക എന്നല്ലാതെ മറ്റെന്താണ് അതിൻ്റെ ധർമ്മം ഒരു വല്ലാത്തൊരു ഭീകരത നമുക്ക് ചുറ്റി നടക്കുന്നുണ്ട് വല്ലാത്തൊരു മെഷിനറി ഉണ്ട് ഈ ഭരണകൂട ഭീകരത എന്നൊക്കെ പറയുന്നൊരു പദം ഇന്ന് ലോകമെമ്പാടും ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് നമുക്ക് സുരക്ഷിതത്വം തരുമെന്ന് കരുതുന്ന ഇടങ്ങൾ തന്നെ ഇത്തരം ദരിദ്രരുടെ ഇടങ്ങളെ ചെറുതാക്കുകയും അവരെ നിസ്സാരവൽക്കരിച്ചുകൊണ്ടും ഇങ്ങനെ വല്ലാതെ മുമ്പോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഒത്തിരി മെട്രോ സിറ്റികളൊക്കെ ഈ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് ബ്യൂട്ടിഫൈ ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഒരു നഗരം സൗന്ദര്യവൽക്കരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ചേരികൾ എടുത്തു മാറ്റാനുള്ള പിന്നെ ക്ലസ്റ്റേഴ്സാണ് ഒരു കുറേയധികം പേരും ഒരുമിച്ച് മാറുന്ന ചേരികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ യന്ത്രക്കൈകൾ വന്നിട്ട് ഒരു രാത്രിക്ക് രാത്രി എടുത്തു മാറ്റുകയാണ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സൗന്ദര്യവൽക്കരണം വിളിക്കുക നമ്മുടെ സൗന്ദര്യത്തിൽ ദരിദ്രന് ഇടവില്ല നമ്മുടെ നഗരനീതികൾ വലുതിന് ഇടവില്ല നമ്മുടെ ഈ മാലുകൾക്കിടയിൽ അവൻ്റെ കുടിലിന് ഇടവില്ല ദരിദ്രൻ്റെ ഇടം ചുരുങ്ങുന്നത് ചിന്തിക്കുന്ന ധ്യാനിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അയാളോടൊപ്പം ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഏതൊരു മനുഷ്യൻ്റെയും ആ ഹൃദയത്തെ നുറുക്കേണ്ടേ കാരണം ദരിദ്രനോട് അനുഭാവം പുറപ്പെടുപ്പിക്കുന്ന ദരിദ്രനോട് അനുഭാവം വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ആ കൃത്യമായൊരു ദൈവസങ്കല്പമാണ് നിങ്ങൾ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വേദപുസ്തകത്തിനകത്ത് അത് പഴയ നിയമമായാലും പുതിയ നിയമമായാലും ദരിദ്രൻ്റെ ദൈവം ഇങ്ങനെ കുപ്പയിൽ നിന്ന് അവനെ വിരുന്നുമേശയിലേക്ക് ഉയർത്തൻ ദൈവം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വായിച്ചു കേൾക്കുന്നത് ആ യഹോവയെക്കുറിച്ചാണ് എന്നിട്ടോ അത്തരമൊരു മത സാംസ്കാരിക പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസ ജീവിതം ബലപ്പെട്ടിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ദരിദ്രൻ അവഗണിച്ചത് വേദവസ്ല ദൈവം ദരിദ്രൻ്റെ ദൈവം ദരിദ്രൻ്റെ ദൈവത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഏറ്റവും ഭംഗിയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചറിയണമെങ്കിൽ ആ വിമോചന ദൈവശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കണം നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ അത്തരം ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നിരുന്ന ഒരു നല്ലൊരു മനുഷ്യൻ നന്നായിട്ട് ദരിദ്രർക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ച അവസാനം വരെ ജീവിച്ച ഒരു മനുഷ്യൻ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് കടന്നുപോയി തോമസ് കോച്ചേരി എന്ന് പറയുന്ന അച്ഛനാത് ഈ നാട്ടിൽ നടന്ന ഒരു തരത്തിലും ഇങ്ങനെ കൃത്യമായ കൂലിയോ കൃത്യമായ തൊഴിൽ നിയമങ്ങളോ ഇല്ലാത്ത വിധത്തിൽ വല്ലാതെ അവഗണിക്കപ്പെട്ട ഒരു ജീവിതമായിരുന്നു ഒരിക്കലും ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ നാട്ടിലെ ഫിഷർമെൻ്റേത് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ അവർക്കൊരു സംഘടിത രൂപം കൊടുക്കുകയും അവർക്ക് കൃത്യമായ ദിശാബോധം കൊടുക്കുകയും അവർക്ക് തൊഴിൽ നിയമങ്ങൾ ബാധകമാക്കുകയും ട്രോളിങ് നിരോധിക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ട്രോളിങ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഇങ്ങനെ കടലിനെ വല്ലാതെ കൊള്ളയടിക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായമാണ് ചെറിയ പരമ്പര ഈ പരമ്പരാഗത വഞ്ചികളിൽ പോകുന്നവർക്കൊന്നും കിട്ടത്തില്ല അത്തരം ഇടങ്ങളിലൊക്കെ ആ കൃത്യമായിട്ട് ആ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വാക്കിൻ്റെ വർത്തമാന വിചിന്തനം നൽകിയൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നു തോമസ് കോച്ചേരി അപ്പം ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഈ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് അങ്ങനെ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് രാവിലെ പുലരിയിൽ മരിച്ചു കാണപ്പെട്ടു വലിയ മനുഷ്യനായിരുന്നു അത് അപ്പോൾ ഈ ദരിദ്രനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആ ദൈവസങ്കല്പത്തെ കുറേ കൂടി കൃത്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ധ്യാന ബോധന രീതികളിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരേണ്ടതുണ്ട് ആ പൗലോസിന് പറഞ്ഞ ആ കൃത്യമായ നിർദ്ദേശം ഓരോരുത്തരും ഗൗരവമായിട്ട് എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ദരിദ്രനെ അവഗണിക്കരുത് പുതിയ നിയമത്തിൽ ഇത് വരുമ്പോൾ ആ ദരിദ്രനിലാണ് കാര്യങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് പോലും കാരണം ആ ഭൂമിയോടൊപ്പം ആയിരിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ച് ഭൂമിയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അതിഥിയായിട്ട് വന്ന ആ ദൈവസങ്കല്പം ആ ദരിദ്രൻ്റെ രൂപത്തിലായിരുന്നു
ഇടന്ന് പറയുന്ന നിങ്ങൾ പാർക്കുന്നിടവല്ല നിങ്ങൾ ജനിച്ചിടവാ 